മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം നടൻ മമ്മൂട്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി കോവിഡിനെതിരായ യുദ്ധത്തിലെ മുന്നണി പോരാളികൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം അവർക്കായി താങ്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്താ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം മാറ്റി വെച്ചതിന് ഉള്ള അഭിനന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ നഴ്സുമാര് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെറുതെ നഴ്സുമാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരുപാട് പേരിട്ട് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മാലാഖുമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളരിപ്രാവുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതി 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 പ്രതീകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു രോഗിയായി ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മാരകമായ രോഗം ലോകം മുഴുവൻ ഗ്രസ്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവുന്നത് നഴ്സുമാരുടെ സേവനം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മുതൽ തൂപ്പുകാർ വരെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാർ വരെ ക്ലീൻ നേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് നമ്മൾ കയറി ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേഷനും അതിന്റെ ഒരു പരസ്പര വിശ്വാസവും ധാരണയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയും അവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ പുറത്ത് വരൂല കാരണം അത്രത്തോളം ഭയങ്കരമായ കെയറും കെയറും സൂക്ഷ്മതയും വേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് പരിചരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഇത് ഇത് പരിചരിക്കുന്ന നഴ്സിന് വരാം ഡോക്ടർക്ക് വരാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന തൂപ്പുകാർക്ക് വരാം ആർക്കും വരാം ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ചെറിയ കൈപ്പഴ കൊണ്ട് പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പടരാം അതൊരു വലിയ വളരെ കെയർ എടുത്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ എന്തൊരു നഴ്സിനോട് മേഡത്തിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഈ നമ്മളൊരു വെയിൻ എടുക്കാൻ പോലും പാടുപെടുന്ന കയ്യിലുറയിൽ മൂന്ന് നാല് ലെയർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനോ ഒരു ഐവിയോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലേ നമ്മളൊരു ഞരമ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഞരമ്പ് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാറില്ല സാധാരണ കൈവച്ച് അപ്പൊ എത്രത്തോളം കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് എത്രത്തോളം സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് അവരത് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെസ് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അവർ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമായി അവരും ഒരുതരം ക്വാറന്റൈനിലാണ് രോഗികളെയും പരസ്പരം കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ പുറം ലോകമായിട്ടുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ബന്ധമുള്ളൂ അവരുടെ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഭർത്താക്കൾ ഭാര്യ അങ്ങനെ അവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അവര് ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അതായത് രോഗികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ജീവൻ എത്രത്തോളം ജീവിതം ജീവനും ജീവിതവും പണയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഈ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എല്ലാവരും നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതും അത് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോടുള്ള ഒരു കടമയും കടപ്പാടും ഒരു നന്ദിയും നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇനിയും ഇനിയും അവസരങ്ങൾ വരും വരില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അവരെ അവർക്ക് അവർക്കുള്ള ഒരു ധൈര്യം അവർക്കുള്ളൊരു അവർ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട് അവരെയും നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് കൂടെ ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ആ സന്തോഷം പകരലാകണം നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നഴ്സിംഗ് കരുതലിന്റെ അനുഭവം ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കാറില്ലെങ്കിൽ പോലും ശ്രീ മമ്മൂട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവരോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 ആശുപത്രി അനുഭവം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പറയാൻ എനിക്കില്ല അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതെ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോ മകനും കൂടെ ഉണ്ട് മകനും കുടുംബവും ഉണ്ട് മകളും ഒപ്പം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൃ സേവന രംഗത്തായതുകൊണ്ട് മരുമകന് ഒപ്പം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പം ഇരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്തത് അദ്ദേഹം അവിടെ അവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂരാണ് അതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാരും 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 ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവരുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ
അതെ അവരുടെ ആരോഗ്യം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം അവർക്ക് ആരോഗ്യം അവരുടെ വീട് അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങോട്ടുള്ള അവരുടെ അധ്വാനം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നതുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർക്കാരും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഉടമകളോ തൊഴിലുടമകളോ അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വേണ്ട തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ കരുതണം അവരെ നോക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ നന്ദി ശ്രീ മമ്മൂട്ടി ഇത്രയും സമയം ചേർന്ന് ഈ ഭൂമിയിലെ മാലാഖന്മാർക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ മനോരമ ന്യൂസിനൊപ്പം